நமது நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இப்போ நாம் மண்ணுக்குள்ள சரம் சொல்லிட்டு எடுக்கிறோம் இல்லையா அந்த சரங்கிறது எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்கான தடையம் நமக்கு மேல் மட்டத்தில் இருக்கிற பாறைகளை வச்சு நாம் அதை உணரலாம் அப்படி பார்க்கும்போது இந்த இடத்துல நல்லா பாருங்கள் மிகப்பெரிய அளவில் இந்த பாறைகள் இருக்குது இது மேல் மட்டத்துலேயே இருக்கிற பாறை சரி இப்போது இதில் சரம் எப்படி இருக்குங்கிறத பற்றி தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் இந்த நேரத்தை பாருங்கள் இது மேட்டு பகுதியிலிருந்து இந்த சரம் போகுது அப்படி போகும்போது அப்படியே அது தாழ்வான பகுதிக்கு எவ்வளோ தூரம் போயிட்டுருக்குதுன்னு பாருங்கள் இப்போது இந்த சரம் வந்து அந்த இடத்துல பார்க்கும்போது ஆழம் அதிகம் இதே வந்து இந்த இடத்துல பார்க்கும்போது மேற்பரப்பு ஒரு மண்ணுக்குள்ளே இது போலேயும் சரங்கள் வந்து இருக்கிறதுக்கான அடையாளம் தான் நம்ம இங்கே மேல் மட்டத்துலேயே பார்க்குறோம் சரி அதே சரங்கள் இணையதுன்னு பார்க்குறோம் இல்லையா அதில் எந்தெந்த சரெல்லாம் வந்து அதிக சரம் எது குறைவான சரம் அப்படியும் நாம் பார்க்குறோம் இது வந்து இயற்கையாகவே வந்து இருக்கிற ஒரு சரம் தான் இப்போ நாம் பார்க்க போகிறது இதெல்லாம் வந்து பாறைகள் வந்து இங்கே மேல் மட்டத்தில் பிளவுப்பட்டதோ எதுவும் கிடையாது லேசான ஓட்டைகள் இருக்குது பாருங்கள் அப்புறம் இது ஒன்றாச்சுங்களா இந்த சைடில் ஒன்று இருக்குது பாருங்கள் இதிலிருந்து சின்னதாக ஒன்று போயிட்டுருக்குது பாருங்கள் இது தாழ்வான பகுதியை நோக்கி ஓடிட்டுருக்குது அப்போது இப்படி வர சரம் ஒன்று இருக்குது இதில் ஒன்று போயிட்டுருக்குது இது வந்து நல்ல கால்வாய் போல் போயிட்டுருக்குது நே நீளமான ஒரு சரமாக போயிட்டுருக்குது இப்போது இந்த மாதிரி இடத்துங்களில் போர் போடும்போது இந்த மாதிரி இடத்துல போடும்போது லேசான கசிவு வந்து நீண்ட காலம் அந்த போர் வந்து ஓடிட்டு இருக்கும்போது மழை காலத்துலேயும் அதிக தண்ணீர் ஏற முடியாத அளவில் சிறு ஓட்டை ஏறுறதுனால தான் இந்த மாதிரி இடத்துல சிறு அதாவது ஏதாவது ஒரு அரை இன்ச்சு ஒரு இன்ச்சு அப்படி கிடைக்குதுன்னா அது மழை காலத்துலேயும் ஏற முடியாத ஒரே ஒரு ஊத்தாக இருக்கும் பாறைக்கு அடியில் போகும்போது பூமிக்குள்ளே ஒரே சரம் வந்து லேசான சரமாக இருந்தால் மழை காலத்துலேயும் தண்ணீர் அதிகமாக ஏறாமல் இருக்கும் அப்போது இந்த சரம் வந்து பெரிய சரம் இருக்கும்போது அப்போ என்ன செய்யும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த சரத்தில் சில நேரம் வத்திட்டாலும் மழை காலத்தில் அந்த சரம் மறுபடியும் பிக்கப் ஆகிடும் அப்போது இந்த சரங்கள் வந்து வெவ்வேறு இடத்துல அதாவது நாம் நினைக்கிற மாதிரி எதுவும் வந்து ப்ளஸ் போட்ட மாதிரியோ இன்ட்டு போட்ட மாதிரியோ சரங்கள் விழாது இங்கே பாருங்கள் இந்த சரம் லேசான சரம் ஒன்று வந்துட்டு இருக்குது இது வெயிட்டான சரம் இதிலிருந்து ஒன்று பாருங்கள் இது இந்த சரத்தோட இடத்துலேருந்து இந்த சரம் வந்து எத்தனை அடி இருக்குது பாருங்கள் ஒரு நாலு அடி இருக்குது இங்கேருந்து இது கூடி இப்படி போகுது நாம் நினைக்கிற மாதிரி ப்ளஸ் போட்ட மாதிரியோ பெருக்கல் குறி போட்ட மாதிரியோ சரங்கள் அமையாது ஒரு சரம் ஏதாச்சும் ஒன்று வெயிட்டாக மாட்டுதுன்னா அதுக்கு இடையில் கீழே எப்படி வேணாலும் அமையும் ஒரே இடத்துல இது ஒரு சரம்னு இதை நம்ம சொல்ல போனால் இதை ஒரு சரம் தான் எடுக்கணும் ஏன்னா அதுக்கு வர்ற கிளை தான் இதுங்க இங்கே பாருங்கள் இதுக்கு வர கிளை தான் இந்த இடத்துல எங்காவது ஒரு இடத்துல தண்ணி போட்டாலும் இந்த சரத்தில் வர்றதும் கிடைக்கும் இந்த சரத்தில் வர்றதும் கிடைக்கும் அதே சமயம் இன்னும் கீழ் மட்டத்தில் போகும்போது இங்கே நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி ப்ளஸ் கோடு ஒரு நூறு அடிக்குள்ளே இதே இடத்துல கீழே போயிருந்து அது கிடச்சிதுன்னா இது போல் ரெண்டு மூணு பிளவுகள் வழியாக தான் தண்ணி வரும் அது ஊ ஊற்று எடுத்து மேலே இருந்து இப்போ இந்த பாட்டில் மேல் மட்ட இது வந்து உள்ள பூமிக்குள்ளே இப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறது நான் சொல்கிறேன் அதே வந்து லூஸ் மண்ணெல்லாம் மேலே இருந்து மழை காலத்தில் நிலத்தடி நீரை உறிஞ்சி உறிஞ்சி தான் இந்த மாதிரி பாட்டுங்களுக்கு அது ஜலிச்சிட்டு இறஞ்சி இற இறங்கிக்கிட்டு இருக்கும் அப்போ தான் இந்த தண்ணியை வந்து நமக்கு இதெல்லாம் நம்ம சரண் எடுக்கிறோம் இந்த மாதிரி நம்ம பூமிக்குள்ளே எப்படி இருக்குதுங்கிறத முதல்ல உணரணும் அதுக்கான ஒரு தடையத்தை தான் இப்போ நான் உங்களுக்கு இங்கே காட்டுற விஷயம் அதே சமயம் பாருங்கள் இதை பாருங்கள் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன குழிகள் போல் இருக்கிறதெல்லாம் வந்து நமக்கு மேலே லூஸ் மண் இருக்கும்போது இந்த குழிகளில் தண்ணி இருக்கும் அப்போ என்ன ஆச்சுன்னு பார்த்தோம்னா திடீர்னு ஒரு போர் போட்டிருப்போம் நானூறு அடி ஐநூறு அடி போட்டிருப்போம் இல்லை ஒரு அறநூறு அடி போட்டிருப்போம் சும்மா ஒரு இடத்துல ஜஸ்ட் ஒரு கசி வந்தது அதுக்கப்புறம் ஈர மண் தான் வேறு எதுவுமே இல்லைன்ற இல்லையா அது இது போல் சின்ன சின்ன குழிகள் இன்னும் பெரிய பெரிய குழிகளும் இருக்குது 
அது மாதிரி இடத்துல இருக்கும்போது மேலே வந்து நீர் லூஸ் மண்ணிலேருந்து இறங்கி ஜலித்து இந்த குயிகளில் இருக்கிற தண்ணி தான் நமக்கு கிடைக்கிறது அது கிடச்சிச்சின்னா அதோடு எடுத்து அது அந்த தண்ணி காலியாகிட்டு ஈர மண்ணே ஓடிட்டுருக்கும் போர் ஓடும்போது அதுக்கப்புறம் அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா தற்காலிகமாக அந்த தண்ணி காலியாகிட்டாலும் தற்காலிகமாக ஜலிச்சின்னு இருக்கிற தண்ணி தான் நமக்கு ஈர மண் போல் வந்துட்டுருக்கும் இப்படி பல விஷயங்கள் இருக்குது இதெல்லாம் நாம் ஆராய்ச்சி தான் வந்து ஒரு நிலத்தடி நீரை எப்படியெல்லாம் இருக்குதுன்னு பூமிக்குள்ள மேல் மட்டத்தில் இருந்து நாம் வெளிப்புற அறிவால் உணர்ந்த பிறகு ஆழ் மட்டத்தில் இருக்கிறது வந்து நமக்கு ஒரு பாயிண்ட்டை பார்க்கும்போதே அந்த உணர்வுகள் வெளிப்படும் இதெல்லாம் நாம் இப்படியெல்லாம் வெளி மனசுக்கு முதல்ல காட்டணும் ஒரு மனசுக்கு ஏற்கனவே தெரியாத ஒரு விஷயத்த அதால் உணர முடியாது எப்பாவது ஒரு தடவாவது நாம் வாழ்நாளில் வேப்பிலையை சாப்பிட்டுருந்தால் தான் நம்ம முன்னாடி எடுத்துன்னு வந்து காமிச்சாங்கன்னா இது என்ன அப்படின்னு சொன்னால் வேப்பிலை கசக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதே சமயம் அந்த வேப்பிலையை வந்து நாம் எப்பவுமே சாப்பிடல அப்படின்னா நம்ம முன்னாடி காட்டினா அதை பற்றி நம்மளால் எதையுமே உணர முடியாது சரி அதே போல் இன்னொரு நாள் இப்போ வேப்பிலை நம்ம வாழ்நாளில் சாப்பிட்ருக்குறோம் அதே ஒரு ஒரு நாள் நமக்கு பாகற்காயை எடுத்துன்னு வந்து கொடுப்பாங்க பாகற்காயை கொடுத்தாங்கன்னா நாம் சாப்பிட்டு சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி இது என்னென்னு கேட்டால் பாகற்காயின்னு அவங்க சொல்கிறாங்கன்னு வச்சு மே எதிராளி அப்போது இந்த பாகற்காயை வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு நாம் கேட்குறோம் வேப்பிலை போல் இருக்கும் அப்படின்னு அவங்க சொல்லுவாங்க வேப்பிலையா ஓ கசப்பாக இருக்கும் அப்படின்னு நாம் நினைப்போம் அப்போது கசப்புங்கிறது வேப்பிலைய மருவி தான் பாகற்காய் கசப்பு இப்படி இருக்கும் அப்படின்னு நாம் நினைப்போம் ஆனால் வேப்பிலையோட கசப்பு வேறு பாவக்காயோட கசப்பு வேறு அது போல் தான் நாம் ஒரு இடத்துல போர் போட்டால் தண்ணி வந்ததுன்னா அங்கிருந்த தடையத்தை வச்சு நாம் இன்னொரு இடத்துல நீரோட்டம் பார்க்கும்போது அந்த இடத்துல இப்படியெல்லாம் தண்ணி வரும்னு சொல்லிட்டு நாம் ஒரு முடிவு எடுக்கிறோம் ஆனால் அங்கே பார்த்த அதே தண்ணி நாம் புதுசாக பார்க்க போகிற ஒரு நிலத்தில் அதே போல் வரும்ன்றதெல்லாம் கிடையாது அதாவது ஏற்கனவே பார்த்ததுங்கிறது ஒரு வேப்பிலை மாதிரி இப்போ புதுசாக பார்க்க போகிறது ஒரு பாகற்காய் மாதிரி ரெண்டுமே கசப்பு கசப்புத்தனமான ஒரு சுவை தான் ஆனால் அந்த கசப்புக்குள்ளே எவ்வளோ மாற்றங்கள் இருக்குது அது போல் தான் நாம் ஒரு இடத்துல போட்ட போர் போல் இன்னொரு இடத்துல அமையாது ஆனாலும் நமக்கு கசப்பு அப்படிங்கிற உணர்வு போல் இந்த இடத்துல நீர் இருக்கும் அப்படிங்கிற தடையத்தை நாம் முடிவெடுக்கணும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நன்றி